ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കെ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഈസ് അലൗട്ടഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതാണ് ആൻസർ എനി സിക്സ് ഓഫ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ അതായത് ഇവിടെ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ ഓൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആണ് ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് യു മച്ച് വാലുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദേ ഷുഡ് ബി പ്രിസേർവ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് അതായത് എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് നെയിം എനി വൺ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ കേരള അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഈ ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാര സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം അംബ്രല്ല സ്റ്റോൺ അല്ലെ അംബ്രല്ല സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുടക്കല്ല് അതേപോലെ തന്നെ നന്നങ്ങാടി മുനിയറ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇവിടുത്തെ ബിസി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും അതുപോലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും എന്നാണ് ഈ ഒരു ടാബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത എന്തൊക്കെയാണ് പാം ലീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോൺ വെപ്പൻ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് സ്റ്റോൺ ഇൻക്രിപ്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ ഇൻക്രിപ്ഷൻസ് അതുപോലെ പാം ലീവ്സ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും അതുപോലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു പോവാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫാമിലി ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വ വികാസം അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക വേദിയാണ് ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫാമിലി ഈസ് ഫോംഡ് അതായത് ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ മാരേജ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബൈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലൂടെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബൈ അഡോപ്ഷൻ ദത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു ഫാമിലി രൂപം കൊള്ളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് ഫാമിലി ഇസ് ദ ബേസിസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഫാമിലി ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആസ
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അതും ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫാമിലി സെറ്റ് ടു ബി എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ദി സെൻസ് ആർ ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കാലഘടനയും നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ആശയവും ചരിത്ര രചനയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചരിത്ര പഠനത്തിനും അനിവാര്യമാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏ ചോദ്യം എന്താണ് ദ ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് അത് അനോഡോമിനി എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ബിഫോർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ അതായത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ഇത് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോഡോമിനി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറാസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കലണ്ടർ അതായത് കലണ്ടറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇറാസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ ഉണ്ട് അതുപോലെ ശാഖ ഇറ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹിജുറ ഇറ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കലണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വർഷക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഞ്ചുറീസ് ടു വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ഫോൾസ് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ അവിടെ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ സെഞ്ചുറി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഏതാണ് അത് എ ഡി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണ് ഇനി എ ഡി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് അത് എയ്റ്റീൻത്ത് എ ഡി എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി എ ഡി എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് അത് എ ഡി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് അത് ബി സി ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സിക്സ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് ഇയർ തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെഞ്ചുറി കാണല് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് A stone was the material that influenced the early human life the most. അതായത് പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തുവാണ് ശില കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എ ചോദ്യം എന്താണ് നെയിം ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വെ യൂസ് ആസ് വെപ്പൺ ആൻഡ് ടൂൾസ് അതായത് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു അത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അതായത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലാണ് ഈ സ്റ്റോണൊക്കെ വെപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ഏതാണ് കൊടുത്തത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജാണ് കൊടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഏജാണ് അതായത് ഈ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ അവർ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത് പരുക്കൻ കല്ലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പായി അവർ പിന്നെ ഈ സ്റ്റോണൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഏജാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും കൂടി പറയും അതായത് ഈ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിനെ കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജിലാണ് മനുഷ്യർ ഈ സ്റ്റോണും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെപ്പൺസും ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏജ് ഏതാണ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നു
അല്ലെ അതായത് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ലൈറ്റ് അതായത് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ ഈ ഒരു തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് ആ ടു എക്സ്കേ ഫ്രം ദ കോൾഡ് നല്ല ഹെവി കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആൻഷ്യൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ വേർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് റിവർ വാലീസ് അതായത് നദീതടങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ടു വിച്ച് സിവിലൈസേഷൻ ദ മേജർ സിറ്റി മോഹൻ ജൊതാരോ ഈസ് റിലേറ്റഡ് അതായത് മോഹൻ ജൊതാരോ എന്ന നഗരം ഏത് നദിയുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണത് ആ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണല്ലേ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ഡേഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈൽ അതായത് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സിമ്പിളാണ് ഏതായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മെസപ്പൊട്ടോമിൻ സിവിലൈസേഷൻ അതായത് മെസപ്പൊട്ടോമിൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ദ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ബിറ്റ്വീൻ യുഫ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് റിവർ അതായത് ടൈഗ്രീസ് റിവറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ യുഫ്രൈറ്റ്സ് റിവറിൻ്റെയും നദി തീരത്താണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് വികസിച്ചു വന്നത് ദ വേർഡ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിൻ മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് അതായത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിൻ എന്ന ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിവേഴ്സ് അതായത് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഇൻ ഇറാഖ് അത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇറാഖിലാണ് ദ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവോൾഡ് ഇൻ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ അപ്പം മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ദ സിഗുറാത്ത് ആർ ദ മേജർ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഈ ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ മേജർ റിമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സിഗുറാത്താണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്ട് ഓഫ് എവറി മെമ്പേഴ്സ് ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതായത് കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏ ചോദ്യം എന്താണ് നെയിം ദ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് ത്രീ ഓർ ഫോർ ജനറേഷൻ ലീവ് ടുഗദർ അണ്ടർ വൺ റൂഫ് അതായത് മൂന്നോ നാലോ തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏത് തരം കുടുംബമാണ് ഏത് തരമായിരുന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണല്ലേ അതായത് പിന്നെ എന്താ പറയുക മൂന്നോ നാലോ തലമുറകളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞിരുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ബി ചോദ്യമാണ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫാമിലി ആർ ഗീവൺ ഇൻ ദ കോളം എ മാച്ച് സം ഇൻ ദ ഐറ്റം ഇൻ കോളം ബി അതായത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കോളം എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവയെ കോളം ബിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ കോളം എയിൽ വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അതിൽ കോളം ബിയിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി കോളം എയിൽ വരുന്നതാണ് ലിമിറ്റഡ് സൈസ് അത് ബിയിലാണെങ്കിൽ ലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഫാമിലി പിന്നെ ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ബിയിൽ ഏതാണ് അൽ ലവ് അഫക്ഷൻ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കെയറീസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ദ ഫെർട്ടൈസ് സോയിൽ ഓഫ് റിവർ വാലി ആൻഡ് ആംബിൾ ഇറിഗേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചന സൗകര്യവും കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് വൈതെളിച്ചു ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു ഒക്യുപേഷണൽ ഫീൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷിയോടൊപ്പം പുരോഗതി പ്രാപിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ബ്രിക്ക് മേക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ വീവിങ്ങുമാണ് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വിവിധ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ ഇൻകം ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വെബ് ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അതായത് വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന വരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു പദസൂര്യനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേജ് അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സി ചോദ്യമാണ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ടു എൻഷ്യൂർ ത്രിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് അവോയ്ഡ് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ